Ahora nos vamos a ir inmediatamente con un enlace vía Zoom con Renzo Ibáñez, ex candidato al Congreso y representante del partido aprista. Muy bienvenido Renzo Ibáñez aquí a Las Cosas por su nombre, a nuestro segmento Elige Bien. ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Bueno, yo soy un simple militante del partido, pero efectivamente postulé en las elecciones eh, pasadas y en las de 2020 y bueno, en otros eh, eventos electorales también. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el partido Aprista? Hay eh, voces que indican que hay militantes que están apoyando a Pedro Castillo, mientras que ustedes, mediante su 74 plenario nacional, eh, ¿No? efectivamente, a, aquí el, voy, voy a leer un tuit, ¿no? El APRA oficial rechaza categóricamente acciones en favor del comunismo y terrorismo que ejerce Miguel del Castillo, su actor. Actuar contraviene acuerdos del 74 Plenario Nacional y mancilla la honra de los 1.500 apristas asesinados por los cobardes terroristas de Sendero Luminoso, no al comunismo. Entonces, Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, está ayudando al señor, al candidato de Perú Libre, al señor Pedro Castillo. El diario del partido fue bastante claro en decir, en acordar que había un deslinde contundente contra el comunismo y contra sus formas autoritarias, pero a la vez también hacía eh, claro y contundente el hecho de que no votar o votar en blanco no era una opción. Así que lo inmediatamente lógico es que eh, el partido como institución y sus militantes optarían por eh, la opción que en este momento representa el, digamos, la posibilidad de evitar que pueda eh, en, entrar al poder, ¿no? una opción autoritaria, una opción que implica la miseria y que implica el caos y la incertidumbre en el Perú, que en este caso es la señora Keiko Fujimori con eh, Fuerza Popular. Eh, yo lo que creo también es que los militantes, en un 99%, están de acuerdo con ese plenario y creo que existe como una suerte de psique, una suerte de sentido común, ideológico, partidario de los apristas, por eh, justamente proteger los, eh, los términos y los principios elementales de la democracia, que implica en principio... Eh, la alternancia en el poder, el respeto a las instituciones, la separación de poderes y, por supuesto, también defender lo que hay que defender de un modelo que, si bien es cierto, tiene muchas cosas por cambiar en lo elemental, nos ha permitido también eh, reducir la pobreza, nos ha permitido también construir obra de infraestructura cuando hay una buena gestión. Eso no significa, por supuesto, eh, justificar todos los eh, defectos que pueda tener este modelo económico, pero creo que es indispensable eh, ir hacia un espacio y una nueva etapa de concordia, de discusión sobre Muy lo bien, que habría que cambiar. A nosotros nos cambiar. queda claro con los comunicados que ustedes han lanzado, los he leído claramente, que ustedes han optado eh, por... El, por apoyar, el APRA está apoyando a Keiko Fujimori, pero ¿qué pasa cuando uno de sus militantes, ahí lo vemos sonriendo, que es eh, Miguel ah. del Castillo, al lado de Pedro Castillo, y él ha decidido apoyarlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa eh, con esta postura? Y no solamente él, ¿no? Sí. Tengo entendido también que Hugo Otero, he estado viendo yo algunos de los comentarios de los propios militantes apristas, ¿no? Dice, un recordar y del tipo de personaje horrendo que es el búho Hugo Otero, la náusea de la política, eh, un pobre vendido comunista del regatas, creo que esto lo ha puesto eh, Carla García. Uh -huh. Y yo coincido con ella en ese sentido, me parece que Hugo Otero ya no es militante del partido, o en todo caso, si es que no lo es, no, no tengo en este momento la información oficial en términos burocráticos del, del partido, pero creo que el señor ya no tiene nada que hacer en el partido de Aya de la Torre y en el partido de Alan García. El señor eh, ha tenido continuas, eh, vamos a decirlo así, eh, golpes en contra de la lealtad aprista, y, y creo que ya no es menester compartir con él ningún tipo de militancia, y en ese sentido celebro el, el tuit de Carla. 
Eh, igualmente otros eh, compañeros o dije compañeros que pretendan en este momento en donde hay una unidad y como te vuelvo a comentar un sentido común a prista institucional en, en contra de la candidatura que representa la falta de libertades y el autoritarismo en el caso de Miguel del Castillo eh, lamento también mucho esta posición eh, a favor del señor Castillo incluso de colaboración del señor Castillo Supongo que habrán eh, o se abrirán eh, en el momento correspondiente los, eh, los elementos y los mecanismos eh, institucionales al interior del partido para eh, que se ejerza la, la justicia militante como corresponde, pero creo que no es aprista creo que no es eh, propio de un seguidor de Aya de la Torre en este momento ir no solamente en contra de lo que dice un plenario, sino que además ir en contra de lo que dice el alma y el corazón de los apristas, de lo que dice realmente eh, la lucha por la democracia, la lucha por las libertades, y sobre todo teniendo en cuenta, Karina, y creo que esto lo sepan todos los eh, oyentes de Exitosa, que el APRA ha tenido una lucha por la democracia y las instituciones y, y la alternancia en el poder y la construcción de las libertades de muchísimos años. Nosotros nacimos como institución en el año 1930 y desde allí hemos hecho sendos sacrificios. Incluso hemos tenido que dejar de participar en elecciones o construir espacios para de, de, de concertación, eh, dejando de usar nuestra propia densidad electoral que siempre ha sido amplia. Muy no bien, pero ¿qué es, lo que van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Es decir, ¿van a expulsar al señor del Castillo? ¿Esto amerita yo una no, expulsión? Yo, yo no soy en este momento dirigente del partido, ellos lo verán, pero creo que sí me amerita una, en, en principio un proceso interno. Eh, él explicará, hasta ahora no he visto ni he escuchado eh, sus, sus eh, declaraciones o en todo caso... Eh, qué es lo que, lo que él opina, salvo lo que ha sacado Beto Ortiz el día de ayer, que ya es bastante, habrá un proceso seguramente y eh, se convocará y, y supongo que... que bueno, yo sí lo he visto, yo sí lo he visto bien parte, contento, es, yo sí lo he visto bien contento sacando pecho, este, poniendo todo su canal no, a disposición. Sí, sí y su canal a disposición de Pedro Castillo, del debate, este y la foto, usted lo está viendo ahí, entonces yo creo que se puede sacar conclusiones. También he estado viendo algunos tweets de algunos periodistas diciendo de que el nombre que ha utilizado para el plan de gobierno el señor Pedro Castillo es eh, Plan 200, ¿no?, eh, todavía no así se sabe, es. así que, ¿qué es lo que tiene dentro el plan? Porque es una incógnita, todavía no lo presenta, pero ¿se bueno, está ay, diciendo ¿cómo? de que es el mismo nombre del plan de la APRA? Eh, sí, el, el plan Bicentenario 2016-2021, que es este que tengo aquí, no el plan 200, es eh, un plan que se sacó en conjunción con otros eh, compañeros y, por supuesto, también gente independiente para poder trazar el rumbo técnico de nuestro posible gobierno, el tercer gobierno de Alan García, si es que se daba. Eh, yo lamento mucho porque, claro, ante la falta de ideas, ante la ausencia absoluta de planes de gobierno y, por supuesto, de planes técnicos, tengan que plagiar incluso una iniciativa que nosotros en algún momento eh, eh, tuvimos. Y, y sí, efectivamente, es este el documento que sacamos. Eh, yo también participé y en ese sentido también me siento... Eh, profundamente indignado yo eh, espero espero que pero yo quisiera saber cómo puede... ustedes saben que les han plagiado ideas y todavía no presentan el plan puede ser que se conocía no, sí, por supuesto es, es de lo que sabemos en este momento simplemente en, en general pero claro, uno ve a Miguel del Castillo genera las suspicacias así como usted tiene suspicacias, yo también las tengo y, y si veo que hay un, 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 eh, un rótulo muy parecido al que nosotros teníamos, evidentemente salta eh, eh, muchas, muchas ideas a la cabeza, pero vamos a esperar a ver qué dicen. Y como te decía en un principio, estos señores no tienen plan de gobierno, no tienen idea, la incertidumbre absoluta es la que representan. Vamos a ver qué es lo que nos van a decir en los próximos días. Sé que lo único que tienen claro es este eh, manifiesto, este, eh, esta suerte de enumeración de, de, de ideas de, de, del, del señor Vladimir Serrón, que además se adscribe al marxismo-leninismo, eh, eh, y que, digamos, algunas izquierdas han preferido ir por ese lado 
para eh, ir en contra de lo que ellos consideran su mayor enemigo, supongo es de los, 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 desde, el del Fujimori. Desde una perspectiva del bien, por el bien del país, digamos que uh -huh. si ustedes se encuentran que hay ideas que han sacado de su ideario, de su plan de gobierno, eh, se van a poner en el plan de que no son mías, este, no quiero que las use, o prefieren las ideas de Cerrón, que se no, usen no, un no, eventual no. gobierno eh, no, no, no. de Pedro Castillo, o preferible que usen sus, las buenas ideas que puedan sacar del plan 200 de Lapra. No, no, no. A ver, yo, yo, lo que, yo, yo a lo que voy es simplemente el, 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 el intento burdo de querer sacar, digamos, un, un documento y ponerlo de un, de un lado hacia el otro, pero yo felicitaría si es que realmente este, se, se, se llegan a tomar ideas eh, renovadoras, nuevas, modernas o incluso eh, por lo menos asentadas en la realidad y dejar por supuesto el mamotreto y, y esta cosa absolutamente dañina que nos han expuesto hasta el momento el señor Cerrón y el señor Castillo, pero fuera de eso independientemente, incluso así ellos hicieran una exposición con ideas totalmente nuevas, lo que daría cuenta simplemente para mí desde mi perspectiva es que están haciendo una vil mentira, un burdo montaje, estos señores está clarísimo que no creen en la democracia estos señores no creen en la alternancia en el poder estos señores creen fundamentalmente en el odio y creen fundamentalmente en un estado absolutista en un estado autoritario que quiera hacer cambios profundos para ellos perpetuarse en el poder el, eh, pero además hay otra cosa que es absolutamente perversa y a eso iba con mi primer comentario con respecto al partido y la defensa de las libertades nosotros hemos tenido muchos mártires y, y, y que han luchado por la democracia en los años ochentas para poder evitar que Sendero Luminoso tome la calle, tome eh, las, la, las instituciones populares o las instancias populares, los espacios populares, y ahí están muchísimos de mis compañeros que ya no están y que fueron acribillados y que fueron muertos a mansalva, ahí está el compañero Marcial Capelletti en Ayacucho, está la compañera María Guapay en el Agustino, que fueron vilmente asesinados por las hordas de Sendero Luminoso, cuyo brazo político, que es el CONARE de un lado y por el otro lado Movadef, tiene íntima relación no solamente con el partido del señor Cerrón, que tiene digamos ya toda una estructura montada, sino con y el propio señor Ustedes dicen precisamente, Castillo. ustedes dicen en el tuit precisamente de APRA oficial con, que son 1.500 los muertos del APRA. Pero yo también le quería preguntar, ah, sí. Eh, cuando fue la Asamblea Constituyente que hizo eh, Alberto Fujimori para cambiar la Constitución, el APRA no participó precisamente porque era una dictadura y ahora pasan los años y después eh, de todo lo que ha sucedido, sí eh, le dan eh, el respaldo a Keiko Fujimori, que para muchas personas es... Eh, sí. di digamos, es la heredera y que eh, tiene las mismas mañas que es su padre. Mira, eh, yo no he venido aquí a defender a Keiko Fujimori, no es mi labor, será labor de, la, de, 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 de los que le hacen campaña a ella. En este momento yo lo único que te puedo decir que ha pasado muchísimos años desde ese evento e incluso hubo un momento en donde se acabó el régimen fujimorista del cual me he expresado con claridad que fue un régimen corrupto y fue un régimen autoritario. Eso la historia no lo va a poder eh, eh, evitar en sus, eh, en sus sentencias. Gracias. Eh, eso fue lo que pasó y nosotros los apristas hemos eh, sufrido mucho, el propio presidente Alan García tuvo que salir del país lo querían a él matar, lo buscaron ese 5 de abril y hay por supuesto en ese sentido una eh, como le vuelvo a repetir eh, en el partido hemos sentido ese, ese régimen en esas, eh, eh, con esas dimensiones pero después hubo un 2000 y después hubo un régimen de transición y después han habido 20 años de democracia institucional con alternancia en el poder con esa misma constitución. Yo no digo que hay que conservar la constitución tal y como está. E incluso me animaría a decir si es que hay un momento constituyente, ¿por qué no entrar en ella? Pero ese ya es otro, otro tema. Pero no porque los comunistas o porque cierto sector de las izquierdas quieran impulsar y quieran eh, 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 cambiar todo porque, porque simplemente les da la gana, sino porque hay circunstancias históricas que así lo amerita. Pero en este momento hay prioridades. Y en este momento necesitamos justamente cambiar las cosas que no están funcionando en el modelo, pero además esas prioridades son justamente la pandemia. La gente se está muriendo 
muriendo. La gente necesita oxígeno, necesita camas UCI, la gente necesita que le puedan construir hospitales, la gente necesita más esperanza, la gente necesita vida. Y lo que representa en este, en este momento el señor Castillo con su eh, el, el lenguaje eh, absolutamente ramplón, incluso ofensivo y agresivo, es todo lo que justamente no necesita la población en este momento. Muy bien. Haciendo Muy bien. balances Muy bien, en estos años, creo que es indispensable eh, hacer una comparación y creo que entre Keiko Fujimori y el señor Castillo lo que representaría la posibilidad de una solución, por lo menos en estos próximos cinco años, es la señora Keiko Fujimori. Muy bien, Renzo Ibáñez, militante aprista y también ex candidato al Congreso de la República, estuvo aquí en el IGE. Bien, muchísimas gracias.